大家好，我陈老师哦。那我们今天来更新一个小专题啊，就是关于三元九运的一些误解。什么为什么叫误解呢？因为有些朋友啊，最近我们很多新朋友加入我们的频道，那有些朋友就问了老师，那你去年说我们走到三元九运里面的第九运，也就是九子离的火运。那么呢，有些朋友他就说啊，他在澳大利亚啊、哦，在澳洲啊，或是南半球的一些老师啊，跟他讲哦，南半球跟北半球不一样，他快人家一步。所以说呢，南半球啊，尤其是澳大利亚这些地方啊，他们现在走到是一运啊、哦，所以是说呢，他要照一运的方法来去做修正。这个讲法对不对呢？老师只能说啊，嗯、同行之间我们不要乱讲话。老师只能说，那位老师可能有点误会。为什么呢？因为啊，这个原因的东西啊，它不不会因为你在哪里而做改变的。哦，太阳它永远是太阳，它不会因为你在南半球跟北半球，太阳变成月亮啊、哦，不会改变的事情。气温，好、哦，气温跟气候它跟南北半球是不一样的，但是太阳它就在那个地方，月亮就在那个地方，它不会因为你在南北半球，太阳变成月亮，月亮变成太阳，这是没有什么可以争论的地方。所以说啊，三元九运啊。它是来自于什么？北斗七星的做演化。北斗七星啊，就是贪、聚、禄、文、廉、五、破、左、辅一个右、臂这九颗星宿各管二十年，所以说叫三元九运。各位懂老师意思吗？所以它的三元九运来自于是它走到哪一个星宿的运，所以是说就那个星宿来做管辖。所以是说呢，按照道理啊，我们的第九运啊是由什么？刚刚讲到是左辅跟右臂，那就是右臂星来管我们这二十年的。下元的九运里面，然后二十年过后啊，在二零四二零四四年呢、啊，二零四四年、二零四五年呢、啊，就反正管二十年嘛，就二零四四年的时候，那我们就可能转到一运啊，一运的话就是上元运，下元切上元的时候啊，它的变化会是比较大，所以这个二十年呢、啊，我们这个八零后的这一代人啊，将面临的就是这二十年会有巨大的变化啊，这个是一个很现实的一个事情。那在这个状况呢，那你有没有可能澳洲或南半球、南北半球不一样呢？因为它转速不一样啊。比如说有人跟老师讲，老师你看那个马桶啊，对不对？北半球它的旋法跟南半球的旋法是不一样哦。那个其实上网就去谷歌一下，或者是去百度一下都可以知道，南北半球啊，它的水的旋法啊，看马桶那个。不好好的擦屁股走了，你偏偏看马桶水，我也没办法。哦，它那个是代表是科氏力的影响啊、哦，它去这是地球本身的应力的问题，它去跟宇宙星辰它之间的影相互影响是没有关系的一个事情。所以说这个是一个要看物的哦。三元九运啊，它并不会因为啊、哦、你在南北半球它就产生不一样的结果，或者是说你在南半球你男人突然变女人，女人变成男人，然后什么都要反过来看啊、哦，会会。产生反过来看的这样子的理论呢、啊，是有一些他可能比较早就从从他可能亚洲去跑到了一些移移居到这个南半球的国家去居住，然后他对这一方面很有兴趣，所以说他自己研究出来一套理论，他可能算命的时候觉得深有所得，他就觉得是说，那么我的理论是在这个地方出现，所以说必然就是这样的结果。但是呢，这个是一这是怎么样呢？这是一些自学的老师啊，他可能没有经过政科班的训练，他不知道啊，他的不是我们看事情啊，不是看结果，而是看他的成因是在哪里。所以说，所有的命学啊，它就来自于哪里呢？来自于河图跟洛书。河图跟洛书它的核心是什么？七正四余，也就是呢，天跟天体的星象跟地球的两边的交互的关系。有时候啊，我们是以我们这个地球的立场去看这个星星辰，那就是我们本身。去对应外面的关系，但是我们本身会不会对因为外面的关系所做影响？比如说三元九运的时候，是外面的星球对我们的影响，而不是我们去引导外面的影响。所以是说啊，在中国传统的一些这一些阴阳学里面啊，就什么天人感应，天人感应啊，就不一定是说啊，我感受到那个上天的召唤了，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，哦，不是，好，那个就是天天的磁场跟我们地级的磁场影响到我们人的磁场会有一些变化。所以说啊，在在这个科学实验呢，有人就研究出那个水的结晶啊，或者是声波的力量啊，这会做一个影响。所以是说啊，天体的力量啊，由于星宿之间的关系啊，它是不受气温、不受维度，而且也不受你的任何的定国家性别的不同，甚至连宗教不同都不会受到影响。所以说有人说，老师，我信某某宗教的，是不是我算命就不准？算命准不准，跟你信什么宗教也是没有关系的。对不对？你就是你你你，无论你是信信佛的，好吧，你超虔诚的，对不对？每一天见佛三跪九叩，你得到祸乱，你还没打疫苗，你还是去死啊！
，懂老师的意思吗？说不会因为你信什么教，或是做做了什么事情，然后你的命运就改变。我们知道天命，那是知道我们自己的一个数据法则，我自己的特色在哪里，然后我从这些天体跟我之间的关系，我找出一些规律，那就变就就成什么，就是我们的末端的一些命学。说命学啊，是从结果里面我们去推演出来它的一些关系，等于是说，我们从我们出生这个数据里面来得到我们自己的坐标，我们从这个坐标知道是说我从哪里来，我要往哪里去，我会遭遇什么事情。说这个东西啊，其实在命理里面它是个科学的一个象征，就像老师每个礼拜都跟各位去分享这个世界的时事，它其实就是老师每一次在讲，其实各位有跟着老师很多年的，你就会发现老师讲话会有个锚点。好，这个锚点是从哪个地方开始？然后呢，我们往前去推，跟往后去推。比如说，老师会讲，那美国现在是大清化，就是自己有个锚点，然后往前去推，它是什么成因？往后去推，它造什么样的结果？它所有的命学，就是中国的一些阴阳学也好，玄学也好，它都是其来有之，它是有一些连带的联动的关系。然后这其实在，在比如说，无论在西方的圣经，甚至古兰经里面。都有这样子的逻辑存在，只是到现在大家把它误解成是说我们只要信神就可以了啊，那个是因为我们中间经历过一个封建时代跟一个农业时代啊，百姓不认识字，你跟他讲理论那是没有用的，所以就跟你讲有事信神就可以了，神说什么就是什么，对不对？没下雨拜龙王就好了，真的是这样子吗？当然不是，大气科学是大气科学嘛，是不是？你宁愿去射两个高射炮的吹雨，也比你拜龙王还是有用，这就差别。各位懂老师的意思？吗？所以是说啊，地球的运转，它的原因的变化，不会因为你在哪里做什么事情而会有什么样的改变。这样记得了吗？我是陈老师，我们周日见。Nice。